ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്പൈസി മാജിക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷായിട്ടാണ് പേര് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചക്കരച്ചോറാണ് പേര് പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാനല്ല കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മദറിൽ കുക്ക് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുക്കാ മുറി തേങ്ങയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ശർക്കര ചെറുള്ളി ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്ക ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ച മട്ടരിയാണ് നമ്മളിവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം കുതിർന്നു നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം മട്ടരി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കല്ലുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ഗ്ലാസ് മട്ടരി നമ്മൾ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി മറ്റൊരു അടുപ്പത്ത് നമ്മൾ ഈ ശർക്കര പാനി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ശർക്കര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശർക്കര പാനി ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം വെള്ളം തിളച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുവരെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഹൈ സ്പീഡിലാണ് കിടന്നിരുന്നത് അപ്പം അരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ തിളക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അതാ ഏകദേശം ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഫുള്ള് വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുള്ളത് പോലെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ വേവും ഉപ്പും ഒക്കെ നോക്കേണ്ടത് വെന്തിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി വേവിക്കാം ഉപ്പും കറക്റ്റ് ആണോന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഇപ്പം നല്ലോണം ഇത് വെന്തിട്ടുമുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഭാഗത്ത് കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് മധുരം പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓർ അത്ര മധുരം മതിയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര മതി അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഏകദേശം ആ അഞ്ച് ശർക്കര മെൽട്ട് ചെയ്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മൊത്തം ഞാൻ ഈ ചോറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ സ്പൈസസ് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട ഇത് മൂന്നൊന്ന് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഞരടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ റൈസ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചക്രച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് നെയ്യിൽ ചെരുള്ളി തൂമിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ തൂമിച്ചിട്ട് ഈ റൈസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറേ പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെ ചക്കരച്ചോറ് വെക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ചക്കരച്ചോറാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇതെൻ്റെ മദറിൻലോ സ്പെഷ്യൽ ആണ് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ടേസ്റ്റി ചക്കരച്ചോറ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ